Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, ось минає уже 144-й тиждень Великої Святотакської війни. Знову цей тиждень був тижнем смертей, руйнування, щонічних повітряних атак на наші міста і села. По всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Наші героїчні збройні сили, наші дівчата і хлопці – стримують шалені атаки, натиск ворожих військ, боронячи нашу Сумщину, нашу Харківщину, нашу Луганщину і всі інші міста і села, які сьогодні є в безпосередній близькості до лінії фронту. Знову цього тижня постраждали наші південні міста, наша Одеса, наш Кривий Ріг. Ми в цих днях будемо згадувати тисячний день початку повномасштабного вторгнення. Можна сказати, що тих тисячу днів – це були дні щоденних нищень, смертей, загибелі військових і цивільних. Кожного Божого дня – Ворог намагався вбивати, нищити і вигублювати. Але тих тисячу днів було часом великої надії українського народу. Тисячу днів надії. І ця надія не є якісь порожні почуття. Ми досвідчуємо, що Христос, Бог, який став людиною, сьогодні є присутній у тілі страждаючого українського народу. Це Його, нашого Бога і Спасителя, знову вкотре засуджують на страту, вкотре ранять, катують, щодня вбивають в тілі українського народу. Це Він дає себе ув'язнити, це Він іде в полон з українськими військовими, це Він сьогодні є серед тих, які пропали безвісти. Це Він сьогодні є зранений в тілі нашого народу. Але це Він, який переміг зло, гріх і смерть. Це Він є тим самим Христом, який воскрес із мертвих. Тому тисячу днів війни – це є тисячу днів досвіду присутності сили Воскреслого Христа у тілі нашого народу. Це Воскресіння, на повноту якого ми очікуємо, уже сьогодні пульсує в жилах незламного українського народу. Ми є народом, який надіється на силу Воскреслого Спасителя і досвідчує щодня цю силу в своїй особистій, щоденній, Історії. Тому сьогодні ми кажемо на цілий світ, Україна стоїть, бореться, молиться, Україна надіється на силу Божу, яка щодня об'являється навіть в наших ранах, сльозах і горі. Україна воскресає вже сьогодні у нашому воскреслому Спасителеві. Владика Михайло Бубній відвідав Кривий Ріг. Екзар Ходейський ознайомився з благодійними ініціативами громади, яка вимушено виїхала з прифронтового Береслава. Владика відвідав гуманітарний штаб та дитячий простір Береславський вулик, яким опікується парафія мучеників Гамакавейських Української греко-католицької церкви міста Береслав. Під час пастирського візиту єпископ зустрівся і поспілкувався з парафіянами, які вимушено лишили свої домівки в Береславі через ракетні обстріли російської армії і передав гуманітарну допомогу. А вже 14 листопада Кривий Ріг прощався з Оленою Кулик та її трьома дітьми, які загинули внаслідок ракетного удару військ Росії 11 листопада. Наймолодшій у Лянці було тільки два місяці, живим лишився тільки батько родини. В школі, де вчився загиблий десятирічний Кирило, для нього пролунав останній дзвоник. Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви передала авто для паліативного підрозділу обласної клінічної лікарні чин благословення транспортного засобу здійснив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Фундатором купівлі автівки стала Івано- 
району Франківська архієпархія Владика Володимир зазначив, що церква та медицина єднаються, щоб спільно допомагати людині. Зі Святої Софії в Римі надіслали черговий гуманітарний вантаж до України. 9 листопада з подвір'я прокатедри завантажили та відправили 20-тонну вантажівку, яка попрямує до Харкова. Волонтери, парафіяни, прокатедри та небайдужі італійці об'єднують свої зусилля, щоб зібрати теплий одяг, продукти харчування, медикаменти і інші необхідні речі. Владика Василія Тучапець освятив карети швидкої допомоги для медичного центру Харківської області. Авто передала Асоціація Святого Юди та Дея для допомоги Україні з Італії. Придбання та передача медичних автомобілів стали можливим завдяки зусиллям отця Василя Романюка і отця Володимира Медвідя, Карітас Італії. Після освячення карети швидкої допомоги було передано Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області. У межах душпастерського візиту до Гданська отець глава Української греко-католицької церкви Блажені Шесть Святослав зустрівся з новообраним президентом єпископської конференції Польщі, архієпископом Тадеушем Войдою, митрополитом Гданським. Глава ОГКЦ обговорив з новим очільником польського єпископату ситуацію в Україні, українсько-польське примирення та співпрацю між церквами. Блажені Шесть Святослав запросив архієпископа Тадеуша здійснити візит солідарності до України. Отець глава ОГКЦ прийняв у своїй резиденції в Києві делегацію благодійної організації Карітас Норвегії на чолі з генеральним секретарем Інгрід Розендорф. Джойс під час зустрічі глава ОГКЦ подякував жителям Норвегії, зокрема католикам за підтримку України в умовах війни та підкреслив, що візит Карітасу є знаком надії, що про нас не забули. Під час зустрічі сторони обговорили гуманітарну ситуацію в Україні та найбільші виклики напередодні третьої зими повномасштабної війни. Цей тиждень, мабуть, запам'ятається усім українцям великою трагедією сім'ї пана Максима Кулика у Кривому Розі. Знову вкотре Росіяни вбивають мирних людей. І ось в Кривому Розі через пряме влучання в багатоповерхівку загинула майже ціла родина. З цієї сім'ї лишився в живих тільки батько Максим, а дружина Олена з трьома дітьми – хлопчиками Кирилом, Демидом і двохмісячною улянкою – загинули цій жорстокій російській атаці. Нам це так пригадує події першого тижня вересня у Львові, сім'ї Базилевичів. Цей біль, ця трагедія об'єднює Львів і Кривий Ріг. Україну в різних її частинах, різних областях єднає спільний біль. Сьогодні я хочу обійняти пана Максима, обійняти всю його родину. Він сам сказав, що із смертю його найрідніших, начебто його особисте життя, втратило сенс. Але прощаючи їх, він їх благословив. Пане Максиме, сьогодні разом з вами сумує і плаче вся Україна. Але сьогодні ми разом з вами надіємося, на воскресіння і на нову зустріч з усіма тими, яких сьогодні віддаємо в Божі руки. Цього тижня християни Східного обряду розпочинають різдвяний час приготування. Ми розпочали передріздвяний піст, який в народі ще зветься Пилипівкою. Це є час особливого приготування до зустрічі із новонародженим Христом Спасителем. Це 40 днів приготування до свята Різдва Христового. Цей час позначений кількома дуже важливими духовними дійствами. Найперше, чи є час чування. Церква нас запрошує стати насторожі, як колись прок Авакум Подібно до вартового вночі чекав, стояв, будучи уважним на вияв Божої дії. Чекав того моменту приходу Бога, Творця і Спасителя. Щось подібне ми побачимо у цю різдвяну ніч, коли першими почують вістку про народження Спасителя саме ті, які чували, не спали вночі, але стояли на сторожі, на варті, це були пастушки, які сторожили, оберігали свої отари. Церква нас запрошує стати на молитовну варту і сторожу упродовж цього часу. Бо Бог прийде, 
Господь наблизиться. Він буде діяти в історії нашого багатостражального народу. А так важливо не проспати цей момент. Відкрити двері дитяткові Ісусові, яке постукає до наших сердець і домівок. Тому цей час чуваймо. Перебудьмо цей час у пості і молитві. Я запрошую усіх той передріздвяний піст посвятити особливій молитві і посту за перемогу нашого народу над темрявою війни. Молімося за наше військо, за всіх тих, хто сьогодні плаче, сумує і страждає, і так потребує цього приходу довгожданного Спасителя, який з собою принесе мир, свій небесний мир. Сьогодні запрошую кожного дня до спільної молитви о 8 годині вечора на Вервиці. Запрошую усіх до, стати до молитовної сторожі безперервної молитви, яка лунає у нашій церкві. Давайте разом глибоко переживемо цей час приготування, щоб вповні прийняти дар спасіння, який принесе нам Христос у своєму різдві. Боже, благослови Україну! Благослови наших дівчат і хлопців на фронті! Боже, оживи нашу надію! Вчини нас чутливими до Твоєї сили, яка до нас приходить! Боже, благослови нашу багатостраждальну українську землю, її народ, її синів і дочок, її дітей, Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!